Hello, girls. Good evening. How are you? Fine, teacher. And you? Good. Good evening. Kind of sick. Uh, I, I'm kind of sick today because of the weather. Because it's here it's getting cold. And I think that I'm allergic to the weather change. So I'm kind of, I feel kind of sick, but I'm good. <laughs> ¿Cómo están, chiquillas? ¿Estudiaron? No. <laughs> No, uh, well, I appreciate the honesty. <laughs> I appreciate mucho la honestidad. I really appreciate your honesty. Thank you, Cindy. <laughs> You're welcome. Yes. Yeah, she's pretty honest, right? I really like that. Espera un segundo, chicos, que ya me vi el pelo que por eso lo quita, pero. Ya me vi. Ya me vi, me corté el pelo y por eso lo quita, pero mi Ya se hace más decente. Ok. Yeah, kind of, yeah, I'm better. <laughs> so, Carlos, you started? Uh, yes, teacher. <laughs> okay. He, he's honest, right? He he did it. However, seeing this pretty honest, she said, no, not teacher, yo no estudié. <laughs> what about <laughs> Selena? <laughs> Selena, estudiaste? Okay, I think that she cannot talk. I don't know. Okay, guys, perfect. I'm just going to wait the five minutes that I usually wait for your classmates to come, okay? During the time, you might get ready, get your platform ready, because as I told you, I'm going to do a little exam. It's not going to be a lot of things. Are it going to be only like five questions regarding what we have seen during the model? So it's pretty easy. You don't have to worry about it. Okay, just give me one second so I can share the screen with you. All right, chicos. A mí me sigue abrumando la tecnología, se lo juro. Okay. Can you see the platform, guys? Yes. Okay, awesome. So, guys, uh, welcome back. Today is our last day together, I would say. And, um, well... And I don't have like a new topic for you today because you already finished with me, right? We already finished yesterday with everything. However, right now I'm going to do a quick review. If you have any question or anything that you don't remember later, the exam and later the feedback that you prepare for today. So that is the agenda. All right. So guys, during the first week, we check the WH questions with B. You remember questions? Uh, I would say normal questions. For example, what is your name? Where is your friend? Uh, who's this person? Who's that person? During this first week, we also saw the statements would be the possessive adjectives when we were talking about, for example, this is my best friend. This is my phone. Do you remember that I send you to show me things? Acuerdan de que les dije que me enseñaran cositas una vez que que estábamos y que los mandé a buscar cosas y que me ponían, esto es mi tal cosa, esto es mi tal cosa. So with that, so we saw those two topics. We saw a conversation and we saw the yes, no questions with short answers. The famous, no, I'm not, yes, I am, no, she, is, she isn't, yes, she is. So basically that was the first week together. Questions regarding that? No, estamos bien con la primera semana? Yes. Good. So later on, guys. Okay, there you go. Later, we started with the second week. During the second week, we had uh, how do you spend your day? And here we got the job vocabularies. Do you remember that we were talking during the second week about, uh, well, you, ¿se acuerdan de que les dejé una tarea que era de su trabajo soñado? ¿Se acuerdan de esa tarea? Yes. ¿Que estuvimos discutiendo? Ok, so that was basically that week. Que de hecho ustedes prepararon cosas sobre su trabajo, que los mandé a breakup rooms y que estaban con sus compañeros pues haciendo las cositas. Chicos, by the way, cámaras. No los veo en las cámaras. Primer aviso. So, eh, ¿se acuerdan que estábamos haciendo eso, verdad? Que ustedes, por ejemplo... Me decían cositas sobre su trabajo, empezamos a hablar de ventajas y de ventajas de los trabajos y demás. 
Eso fue como el vocab things that we had. We got, again, WH questions, but in this case, we're with simple present. For example, what do you do, uh, ta, 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 ta. What does he, blah, 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 blah. Who do you, blah, 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 blah. Okay? Luego, vimos una conversation regarding uh, schedules and those things. And we saw the time expressions. ¿Se acuerdan de los time expressions? También que vimos. Sí, que veíamos cómo era para horas y demás. So I hope you remember that. And we saw also our daily schedule. So questions regarding section number two? No? No, chiquillos? No. Good. Solo tengo a Carlos en clase, pues, y los demás, ¿qué pasó? Ajá, ya le picara, ¿no? Miren, hoy, hoy es mi día, no se enojen. No, 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 no me vayan a enojar ahora, niños. Ok, gracias. Mentiras, estoy jugando. Ok, so, later on the third week, we had the things regarding demonstrative. Oh, this week, yeah, perdón. Esta fue la semana, ya me acordé. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo los demonstratives, vimos these, that, those, que se acuerdan de que ahí fue que los mandé a agarrar cosas de su cuarto, de su casa y que me las enseñaban? Esa, esta clase fue. ¿Se acuerdan con esa actividad? Good. So we saw that during that week and also we had a conversation regarding they are perfect for you, which was a conversation regarding money, I guess. And we had which one do you prefer? ¿Se acuerdan de también esa actividad que hicimos? De los gifts, que fue el, de, el debate. ¿Se acuerdan del famoso debate que teníamos? Ok. Good. So, during that one, eh, durante ese debate, chicos, fue que teníamos diferentes regalos, que creo que era el de los 24 billones versus el del bicho, ¿verdad? Good. Later, we got the preferences regarding comparisons. For example, bigger, cheaper, and those things. Que esa fue una semana que hablamos básicamente de regalos. Questions regarding this one? No? Okay. Later. Okay, luego hicieron su midterm. Permítanme. <coughs> Perdón, chiquillos. Okay, luego vimos Do You Like Rap, que fue la semana de la music, que me hicieron sentir demasiado bichita porque no me podía la música de ustedes. <laughs> So during this one, we also had WH questions. We got pronunciation and intonation in the questions. Also, you got the invitations. Acuerdan de que les puse una, una celebration that was weird and you made an invitation y que tenían condiciones. Y esta fue la semana que Alex se peleó con Alfred, que ahí empezaban las peleas entre ellos, porque eran de las excuses. Que se acuerdan que yo les puse la actividad de eh, las excusas, que cuando nos invitaban a fiestas o algo así, las mujeres por lo general poníamos excusas para no ir. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿No? Yes. Good. Questions regarding this week. ¿No? Ok. Miren, niños, de verdad, háblenme, por favor. Los veo en las cámaras y no me dicen nada, no me hablan. So. And this was the last week, the week that we are finishing today. And we talk about family, of course. We got also present continuous statements and quantifiers, which was the thing that we saw yesterday, and the big family. ¿Se acuerdan de que vimos las familias más poderosas? Ustedes tenían una tarea para el día de hoy. Tarea que no he recibido por la mayoría. Ya le la cara de cierto. Ajá. And we finished with uh, basically the quantifiers yesterday. And guys, that was the whole course with me. Questions regarding the course. Preguntas con el curso, con algún tema, con algo que no les haya quedado claro, algo que quieran repasar. Uh -huh. No me quieren hablar ahora. Pues. Ok, vaya, no me hablen, pues no me hablen, no me hablen, vaya. Ok, bien. 
Quiero asumir entonces que estamos bien con todo el vocabulario, que no tenemos problemas ni dudas con el vocabulario. ¿Verdad? Y con todo lo que se ha visto. Ok. So, guys, let's go ahead and move on with the exam then. Lo voy a poner en un breakout room, lo voy a ir moviendo. El examen son cinco preguntas. Regarding what we have seen. Ok. So, ready, all of you? Yes. Good. So, uh, it's going to be randomly, guys. Being honest, I don't know. ¿Cuánto voy a tener? En el, eh, ¿Cómo va a ser el orden? So, yes, I'm going to do it as fast as possible. Ok. Después lo voy a ir moviendo. En el momento que les tire se van, chicos, porfa, para hacer tiempo, ¿sí? Five questions y les voy a dar 10 segundos para que me las contesten. ¿Ok? So, let's go to the exam then, guys. Los que no se queden en el examen eh, y están acá, les recomiendo que repasen, ¿sí? Ok, Carlos, ¿ready? Ah, uh, yes, I, I am the first. <laughs> yeah. Okay. okay. Good, okay. Carlos. Okay, so it's going to be five questions. Very okay. easy. Number one, meaning of the verb to be. In Spanish? Yes. Ser es parecer. Good. Number two, give me one sentence uh, with, same, with present continuous in third person. Uh... Present continuous. Yes. Uh, are they I are they play soccer? Playing soccer? Good. Number three. What do you do on weekends? I uh, rest and watch TV and series. Amazing. Number four. What is the main characteristic for WH answers? In Spanish or English? English. La característica principal de las respuestas de WH. The answer is in the same time to the question. Amazing. And the last one. Um, just give me one second. Okay. Tell me one question. Using WH questions in simple present. What time is it? <laughs> okay. <laughs> Good. Okay, Carlos. Amazing. Okay. Thank you very much. Of course, ten right here is your ten. Okay. I don't know if you can, you're able to see it. Yes. yes. Thank you, teacher. So thank you so much, Carlos. You have been an amazing, uh, an amazing person here for me as an amazing student. I know that you know English already and you know it very well. So use that as an advantage and keep doing and keep working and trying to do your best because you're going to be awesome. And I hope I'm going to see you on advance and speaking so much more. Okay, okay thank you so much, Tisha. Amazing, good job. I'm going to move, uh, move you to the other room, okay? Hello, ready? Yo quería ser el último. ¿Por qué? No sé. Para ese tipo It's de not... para ese tipo de exámenes a mí siempre me matan los nervios. But Créame. it's easy. It's easier right now. It's going to be easy. If you may pay attention in my classes, easy. Ready? Let's go. Number one, meaning of the verb to be. Pero estar parecer. Good. Number two, main characteristic from WH answers. We can answer in uh, any time. En cualquier tiempo. So we can answer. It. <laughs> so we can answer the question, the WH question in any. Uh... I'm, going to, I'm going to change the question for you. What is the main condition, let's say, for WH answers? Uh, they are they are not open questions. Mm -mm. Let's go with the next one. Give me one sentence in simple present in third person. Simple present. 
Third person. Uh, she has each right now. Amazing. Uh, what do you usually do on weekends? Sorry? What do you usually do on weekends? I actually work on weekends. Amazing. And the last one. Give me a second. Sorry. Sorry. Okay. Last one. Uh, give me one example for comparatives. Uh, she is Sentence. smaller. She is smaller than me. Amazing. Eight. Okay. Good job. No. Why? <laughs> because when I told you, uh, what is the main characteristic? As I said, the main characteristic is that you have to answer in the same time. If they are asking you in present, you have to answer in present. If they are asking you in simple present, simple present, past, past, present, perfect, present, perfect. I said that three times in classes. I want to repeat it. <laughs> uh, no. <laughs> okay, actually, I'm giving feedback for everybody as individually right now. So you made an amazing job already. Um, it's wonderful. Uh, you know a lot of English already, so use that as an advantage. And keep working and try to not... Well, I know that you don't... Uh, translate a lot however you know a lot of vocab so my advice for you is keep working a little bit more on the listening so you're going to get more vocab and when you practice i know that you do it on your you do it on your job however use that as an advantage try to for example speak with um with literally natives and you're going to emphasize more your accent and more words because you have a very good book club. So I've been so proud of you and you made an amazing job here. So thank you for that, okay? Thank you for thank your you. effort. And don't forget that and be responsible. <laughs> no, yeah. pero estaba viendo ahora. Tenía, hoy sí tenía. Ajá. Hoy sí. sí, y esta pregunta que pasó. Ajá. <laughs> good job, Alfred. Gracias. See you in a minute. Yeah, Jorge, welcome. Jorge? Jorge? You're not here, you're not the puedo ir. Jorge, estás ahí, puedes participar? Okay. Hello, Cindy. Hello, teacher. How are you today? Fine. Ready for your exam. It's pretty easy. Okay. Okay. Cindy, number one, meaning of the verb to be? Ser, estar, o parecer. Good. What time do you usually sleep? I sleep at 9 p.m. Good. Give me an example using present continuous in third person. Uh, Carla is speaking English right now. Carla is speaking English. Okay, very good. Next one. Give me a question in simple present. Uh, What do you do? Good. And last one. What is the main characteristic for WH answers? Um, um the question large and se debe contestar de la misma forma que la pregunta. So and I'm okay. Good. Tiempo, Amazing. Tiempo. You got it. Pretty yeah. good, Cindy. 10, of course. Okay. Here is your 10. I don't know if you Thank can you. see it, but 10. Okay. Cindy. Um, yes. yes. Tell me. Um I I have one uh bar, 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 Oh, bar. at the end of the class, we're going to, to do that. Okay, don't okay. worry. However, I'm giving you the personal feedback. 
It's amazing. I've seen your effort during the whole course, so I really appreciate that. He visto que estás conectado, que estás pendiente, que me mandas las tareas, que participas. Entonces te felicito porque yo sí te he visto mucho la mejora desde que comenzaste hasta ahorita. Te he visto que ya lo hablas mucho más, ya tenés mucho más vocabulario. Entonces utilicemos eso a tu favor. Para eso, para que sí. significa de que tenés muy buen oído y que aprendes rápido. Entonces aprovechalo, mira películas en inglés, que estén full en inglés y subtitularlas al inglés también. Y eso te va a hacer que rápido y todavía más el idioma. But you have been amazing and I'm so proud of you. So pretty good job. Thank you. Thank, Thank you. you. I'm going to send you back there, and at the end, we're going to do that. Don't worry. Thank you. Okay. Selena. Hello, Selena. Selena, no sé si puedes participar o no. Hola, teacher. No, no pude participar. Estaba con una llamada de la oficina. Ah, ok, ok. Tranquila. Estás ocupada entonces, no te preocupes. Ok. Gracias. Thank you. you will, don't worry. Okay. Hello, José Mario. Hola, hola. Hello. Pretty easy. You're going to have 10, of course. Ready? Ready. Good. Meaning of the verb to be? And verb to be. El meaning. <laughs> Traducción. Um, in English, correct. <laughs> Traducción. Verb to be? Uh, ser, estar, mm -hmm. o parecer. Amazing. Number two, what do you usually do on weekends? And on the weekends, I do exercise in the morning. Amazing. Give me one sentence using simple uh, present continuous. Um... Uh, is a is a sorry. Present continuous. ¿Te acuerdas cuál era la terminación del verbo? Uh, sí, era lo de ing, ¿no? Uh -huh. So an example. Example. Um. No. Okay. Don't worry. <laughs> Okay, sorry. tranquilo, tranquilo. Sorry, okay, sorry. next one. Give me, tell me a WH question. The meaning? Or... No, uh, an example of a WH a question. Mm -hmm. uh, what do you prefer, this one or this one? Mm -hmm. Yes, and give me an example of a sentence of a comparative, de un comparativo. Um, the blue car is more uh, more fast than the red car. Okay, good. Okay, Jose Mario. Then the third present continuous, you might say, I'm speaking in English, mm. for example. And in the last one, remember uh, lo que le dije el tip. De el... Si me lo dijiste bien, solamente que me pusiste more fast. Y cuando son uh, de una faster. sílaba, Sorry. faster. Yeah. You got it. Yes, so because nervous. you were nervous. Okay? Yeah. Don't worry. Uh, I'm giving individual feedback. So you have made an amazing job, actually. I like that you understood a lot during the course and you were practicing. You always, when I told you, Help me with this. You were paying attention, so I really appreciate that. You have a very good listening too. Use that as an advantage. You might you keep seeing, for example, videos or things like that, mm -hmm. and that is going to help you when you see a movie. Try to see it in English, and also if you use subtitles, subtitles, use them in English too. 
So that is going to make you feel better with that and also give you more vocab. Otherwise, you made an amazing job. Yo siento que has mejorado muchísimo tu inglés porque hoy ya lo hablas mucho más seguro, porque si no estoy así face to face, yo sé que si te lo hubiera preguntado general, me lo hubieras contestado sin problema. Te conozco y porque sé que en el momento te quedaste como sí, pero es esto. So, yeah. you made an amazing job. Ok, okay. súper bien, te felicito. Gracias. You're welcome. Ale. Hola, teacher. Hello. Ale, welcome. So, let's go, ok? Ok. <coughs> Okay, Ale, number one, meaning of the verb to be. Ser, estar, o parecer. Good, number two, what do you usually do on weekends? Mm, go to the family uh, on the beach, and, and I like to sleep. And, okay, mm -hmm. good. Give tell me a WH question as an example. Un ejemplo. Uh, what do you do? Good. Number four. What is the main characteristic for WH answers? Contestar en el tiempo que se pregunta. Amazing. And last one. Give me an example or a sentence using present continuous. Um, did you know that? No. Present continuous. No. ¿En qué termina el verbo? En ed. Present no. continuous. Present. No, I don't remember. <coughs> Tranquila, acordate. Presente continuo. ¿En qué termina el verbo? Presente continuo. No, no recuerdo, teacher. Okay. Perdóneme. Ok. Aid in that case, ok? Present continuous is when finishing on ING. I'm oh. doing this, I'm playing, que es el presente que está sucediendo en este segundo. Ok? Perfecto. Es lo único. Ale, I'm giving feedback for everybody, so I hope you like the model. Yo sí te he visto bastante la mejor, Ale. Te felicito porque te has estado conectando. Sé que eh, pasaste una semana que estuviste súper mal y enferma y aún así estabas en la clase. Entonces te felicito por eso, porque pues te veo el esfuerzo y se ha visto en tus frutos. Veo que lo hablas más, a pesar de que tú me dices como que no, teacher, a mí me cuesta. Pues yo veo que te cuesta un poquito, sí, el vocabulario como a todos, pero lo hablas y lo entendé bastante bien y no me traducís. So that is pretty good because you are doing an amazing job with that. And because when you uh, talk in English, actually you sound very fluent. Te escuchas super fluida. Y todo lo que te digo, creo que del 100%, you understand more than 95%. You understand a lot. So use that as an, as an advantage. Keep practicing. And I'm so proud of you, Ale. Pretty good job, okay? Okay. Gracias, teacher. You're welcome. Vamos a ver. Vicky, ¿puedes participar para el examen? Vicky, ¿estás ahí? Vicky. Yo hablándoles en mute como que era loca. <risa> ok, chicos, ya se lo voy a esperar a que regresen los demás, ¿sí? Ya ven que el examen estaba fácil. ¿Qué les dije? ¿Les dije o no? No estaba fácil el examen. ¿De qué era el examen? De cosas que literalmente se les habían preguntado en clases. ¿Se acuerdan que desde el primer día les dije, apréndanse esto, apréndanse? Tanto que los molesté, ¿se acordaron? 
So I'm so happy for that. Pretty good job, guys. Bien, bien, bien. Okay, chicos. Um, well, I'm hoping to see the cameras too. Las camaritas me faltan. Gracias. Me faltan camaritas todavía. Okay, Selena, nice to see you. Okay. Bien, chicos. So, con ese examen, ustedes pueden ver su avance y su aprendizaje. Si ven, ustedes les, les hice preguntas y tal vez ustedes no notaron en los tiempos que se les estaba preguntando. Sin embargo, es todo lo que se vio. El present continuous lo vimos, vimos WH questions a morir, creo que fue de lo que más vimos. E igual el simple present, creo que fueron los tres tiempos que más trataron conmigo. Igualmente, algunos les pregunté, permítanme, no era simple present. A uno les pregunto otro tiempo también, permítanme. Oh, bueno, utilicé también adverbs of frequency porque les pregunté usually, do on weekends. ¿Y cuál fue otra pregunta que les hice? Al final es que tengo otra porque no todos les pregunté lo mismo para que no se copiaran. ¿Qué se les pregunté? Se me ha ido. Bueno, a todos les pregunté, les hice el ejemplo del, del present continuous, ¿verdad? A otros les pregunté la WH question, que ustedes me la dijeran. ¿Cuál otro tiempo usé? Ah, les pedí un comparative, algunos. Que me hicieran comparisons. Entonces, chicos, ¿cómo sintieron su examen? ¿Sienten que así han aprendido? Yes. You remember everything? ¿Se acuerdan de todo? Bueno, de hecho tengo buenas notas. Tengo buenísimas notas, mis niños. Ok, guys, perfect. So, uh, yesterday we weren't able to do a reading. So that is the thing, the last thing that I'm going to do regarding the platform. Later, explain a little bit about the exam. And later, we're going to have the feedback that I told you. Ok, so le voy a compartir pantalla para que hagamos el reading y con eso terminamos. Vamos a ver si lo puedo hacer de aquí. Ok. Voy a ir eh, mencionando el nombre de quien sigue. Ok. So, Alfred is going to start. First paragraph. American families are changing. Let's go. Uh, American families are changing. Uh, one important change is that uh, most married uh, women now work outside the home. What happens uh, with both parents' work? Uh, read about moralist family. Thank you. Uh, Carlos, continue, please. Uh, Judy and Steve Morales have three children. Josh, uh, 12, uh, 20, and Emily six. Steve is a computer programmer. This year- There, uh, there, Judy... there, stop, thank you. Okay. Uh, Ale, continue. This year, Judy is working again as a hospital administrator. The family needs the money. And Judy likes her home. Yo, <coughs> everything is going well, but there are also some problems. Good. Let's go with this one, Jose Mario. And now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Thank you. Cindy, next one. Judy loves her work, but she feels too tired and busy. She also worries about the children. Judy has to work on Saturday, so Steve and you don't have a lot of free time together. Thank you. Next one. Uh, Jorge. Jorge. Okay, Alfred again. Hola, hola, hola. Perdón. Este... Ok, Jorge, let's go. Oh. Eh, ¿Qué parte? Perdón, Tisha. Uh -huh. Me están poniendo atención. Emily's having. Ah, ok. Um, Emily is having a great 
time in her after school program when Judy comes to pick her up she doesn't want to um hmm, leave no okay good and last one alfred oh this one sorry okay so unfortunately uh bands is school doesn't have an after school program uh right now he's he's spending most afternoons in front of the tv carlos let's finish Josh is enjoying his new freedom after school he's playing his music louder and spending more time on the phone he also doing a few household chores okay thank you guys so basically this is a changing family a family that is always changing i'm going to ask you do you think that our, that our family changes a lot yes actually the uh the new generations are changing um uh, the way uh how they learned <clears throat> new things in their life for example for example uh let's say cell phone uh before the uh it was like uh enable for everyone to have or to get a a cell phone nowadays it is uh it is easy to buy a smartphone an intelligence uh i mean smart cell phone so you can go ahead and study or learn new things even if you want to learn another language you can pra practice using some applications on it yeah it's easier right to do those things pretty good and guys i want to ask you you remember when you were a child right so acuerdan de cuando estaban niños les pregunto en base a la familia de hoy en día what do you think that is different que se acuerdan de cuando ustedes estaban niños que a ustedes les pasaba pero que ahora que tal vez ustedes son papás o son tíos o ustedes pues ven la situación ahora actual que es diferente en cuestiones de familia que ven que es diferente a cuando ustedes estaban niños For example, in my case, I'm not a mom, right? Yo no soy mamá todavía, but I have a brother. He is 16 and I'm 21, uh, almost 21. So uh, when I was actually uh, little, when my parents used to, se me dio la palabra, como se dice castigar, pero cuando me castigaban, mis papás, este, they used to, they used to take off the TV from me. They didn't allow me to see TV because that was my, my I, I don't know, blame? No me acuerdo, pero mi castigo era ese, que me quitaban la TV. So nowadays, my brother doesn't even see TV, watch TV, sorry. So what they do with him is take out his phone, right? And even when he was like seven years, he already had a phone. I had a phone until I was until when I was 13, I guess. And he when he was seven years old, he already had a, a, a phone. So that is a big difference. Imagine we don't we have four age, four years of age difference, and it's pretty different actually. So in your case, guys, what are the differences or changes? Grande cuando eran niñas o con los niños de ahora, digamos, o con ustedes, con sus hijos, con sus tíos, con sus sobrinos, eh, nietos, I don't know. En mi caso, con mi niño, mi mamá era bien como, eso no lo vas a hacer porque yo digo y no se hace y no se hace. En cambio, yo soy más de, ok, vamos a platicar, eso no se hace porque te puede pasar esto, esto, esto. Yo intento no solo decirle no, sino explicarle por qué no lo va a hacer. Entonces, uh -huh. por eso mi hijo es bien, él me escucha, él es bien entendido. Entonces, él me dice, ok, mamá, está bien, no me hace berrinche, ni, uh, ni nada, gracias nice. a Dios, no, nunca me ha he hecho berrinche how old en la calle. How old is he? ¿Mande? ¿Cuántos años tiene? Tiene cuatro. 
Ya, ya entiendo. A esa edad ya entiendo, vea, chicos. Ya esa edad ya entiendo. Sí. Pero es que él desde chiquito, desde bebé, yo siempre le, le hablo, le explico. Uh -huh. Y cuando está dormido le digo, usted tiene que ser obediente, te tiene que hacer caso a mamá. Ah. Tiene... <risa> La terapeuta sí. psicológicamente cuando pepeja, está pepeja. Lo hipnotiza <risa> con el sueño. <risa> Ok, Ale, thank you, good. Ale, by the way, no sé si tienes la cámara, pero no se te ve la cámara. Por cierto. Es que la intento poner y no, no puedo. Sí, porque, ajá, no, ya te ¿sí? digo por si la estás, por si, ajá, por si tiene issues. Ok, thank you, uh -huh. but what about the rest? José Mario. Eh, no sé. Bueno, ahí no mis sobrinos. Eh, siento que antes yo me tenía más jugando. Y ahora ellos pasan más con el celular, entonces. Sí. Eh, es raro verlos porque al final solo pasan con mis tíos. Siendo el sí. teléfono, la tablet, todo. Y antes yo me acuerdo que salía con mis vecinos o mis, o mis primos en casa. Todo. Eso ¿Sabe? también ha, como que ha cambiado. Sí, eso es true, actually. You know, when I was a girl, yo, yo soy la prima mayor y la nieta mayor. Y la más cercana es una prima que vive en Estados Unidos que tiene la edad de mi hermano. O sea, el más cercano para mí es mi hermano. So, tengo una prima, la menor creo que tiene como dos años, imagine guys, yo tengo 21 casi, so, es mentira, ¿me entienden? So, yo nunca tuve eso de jugar con mi familia, but uh, I remember that when I was a girl, o sea, mi, mi entretención era ir a jugar con lodo allá al cafetal, pues, de nosotros, o sea, yo ahí andaba comiendo lodo y yo salía, we have a, a, a place here that is called Comecayo, and my family is from there, So, yo iba a comer callo y yo venía, pero chorreada, 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 negra, 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 cuando salía de ahí. Y yo era la niña más feliz del mundo, que ya está comida tierra, literal. But now, guys, oh my gosh, I don't even see a kid doing that. Yo creo que es contado el niño que dice, no, toma, mamá, que está el teléfono, yo me voy a jugar allá afuera. Y creo que es rara la mamá que deja que sus hijos hagan eso ahora, dice revolcar en el lodo. Because of the sicknesses, right? I know, when, I, when I'll be a mom, ya también voy a ser mamá loca, tal vez de las que no me va a gustar, pero tal vez lo aviente un par de veces para que genere defensas, <laughs> que no se enferme. Ok, who else? Cindy, tell me. Um, eh, la forma de tratar los padres a los hijos. Yo me acuerdo que en mis tiempos era como, te vas a dormir a las nueve y te vas a dormir a las nueve. En el caso de mi hermana, que nos llevamos 15 años, eh, es como, está bien, continúa haciendo lo que estás. O sea, yeah. different, different. Yeah, uh, that happened to me, because when I was in high school, yo estaba en bachillerato, de hecho, y mi hora de dormir era a las 8 de la noche, los fines de semana todavía, y a las 8 me mandaron a dormir en segundo año de bachillerato. Mi hermano son las 4 de la mañana y ya está jugando Fortnite en Discord y en FIFA y yo no sé qué cosas. Y yo tipo, este niño de verdad, este niño está en crecimiento, él todavía necesita pediatría, yo qué sé, pero yeah. That is true, actually. What else, Carlos? Mm, también la parte en la que creo que, no, aunque no tengo hijos, pero creo que nos hemos hecho como más sobreprotectores con los niños. Porque antes, por ejemplo, en mi caso, eh, cuando tenía cuatro años, yo, porque mi, mi familia siempre ha sido, bueno, mis papás eran agricultores, entonces tenían la milpa súper lejos, y con cuatro años, imagínense el hijo de Ale, y le digan, anda, deja comida, camina diez kilómetros y vamos uh -huh. solito. Entonces yo lo hacía, <ríe> yo lo hacía con cuatro años. Entonces, ahora es imposible ver eso, cómo alguien va a dejar que un niño pequeño incluso salga solo a la calle, entonces. O que se suban en bus, Correct. no se suban en buses, mi hermano no se puede subir en un bus y tiene 16 años, y no se puede subir en un bus aquí en Santa Ana, así, ese niño tiene Metrocentro, Metrocentro queda de mi casa 5 minutos, y ese niño pide Uber de Metrocentro para acá, y es increíble, ni siquiera pide Uber, tienen un taxi especializado que solo ese niño lleva, ese niño ni siquiera se sube en Uber, y yo me he subido hasta en In Driver en El Salvador, imagínense. Yes, ¿Cómo? Moto Uber. Moto Uber. No, eso sí, en las motos yo soy, yo soy, soy miedosa. Yo soy, me da pavor una moto. Es que se me acerca una moto a mí me da pavor mientras manejo, entonces subirme horrible. Pero sí, un driver no lo usa en tal. No, 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 no. <laughs> ok, and Selena, let's finish with you. Another example. Oh. 
Hola. Eh, oí que estaban preguntando cómo había sido la niñez o qué. <ríe> Perdón, porque no escuché. Eh, ¿Cuál es la diferencia sí. que ves de las familias de antes, de cuando tú eras niña, a como tal vez en tu caso tú que si sí eres mamá, cómo eres ahora con tus hijos? Ah, bueno, mi mami creo que fue muy sobreprotectora conmigo. Creo que era yo su favorita. Siempre me he creído la favorita de ella. Y... Uh, yo no, yo, o sea, yo no tengo hijo favorito porque soy única y tengo solo un hijo, vea. Así que este es mi favorito siempre. <risa> eh, y no, o sea, siempre es como ella me, me sobreprotegió mucho y quizás de esa misma manera yo he sobreprotegido a mi hijo. O sea, trato de cuidarlo, trato de, de enseñarle mucho valores cristianos. Y desde chiquito, o sea, um, hace una relación muy bonita con Dios, él y yo. Entonces, porque a mí algo que, que me da miedo era como, ¿y, co ¿y cómo le voy a enseñar a un niño que ni puede hablar de Dios, verdad? Y me acuerdo acá él le enseñaba el cielo y le decía que veía a Dios y cuando le dolía algo, que medio hablaba, orábamos y se le quitaba. Y le decía, mira, qué lindo el Señor Jesús, te sanó. Y él fue creciendo con esa fe. Entonces, mi hijo ha sido un niño que de chiquito ha, ha puesto como en práctica su fe y ha visto yeah. milagros pasar. Entonces, eso. Así yeah. es. Amazing. Yeah, that is pretty good, right, guys? That you, uh, that you give your values and things to the others. Yeah, I really like that, actually. When I be a mom, algún día, es que miren, yo siempre digo cuando yo sea mamá, pero quién, quién sabe, hijo, porque a mí la rodilla ahora me estaba doliendo en la tarde y aquí está lloviendo. Entonces, yo ya estoy más vieja que saber qué. But yes, uh, when I'll be a mom, I really want to be like that. Actually, I want to be kind of different than my parents. I want to be more lovely than what I had when I was a girl. So yeah, we always try to do our best for our child. You know, guys, another thing that I know about changing families is the way that we treat our parents. Porque yo, no sé, ustedes a sus papás los trataban de usted y con super respect. Ya, yeah, some of you, o sea, que antes era como que, mami, mire esto y esto y esto. Y por Dios santo que sí. no le dijera, no la trataran de usted. O sea, si hubiera sí la trataba época, de usted a ella, pero um, ya ahora de adultos, o sea, exacto. la tratamos de vos. Uh -huh. ah. ¿Sabe? No, yo, yo, a mi papá, ah, ajá, yo a mi papá, yo a mi papá una vez lo traté de usted y me dijo, bueno, y a usted que yo le he hecho, me dijo, ¿por qué me está tratando así? Y yo, papá, solo es por respeto. Sí, pero yo no le he dicho, que me, yo no se lo he pedido para que me trate así, me dijo yo. Okay, yes. boss. <risa> saben, saben, yo a mi mamá no le digo mamá, yo le digo el nombre. A mi papá yo le digo el nombre. O sea, yo le digo a veces mami, papi, pero, ajá, pero yo casi siempre es como Silvia Erika, le digo yo, ya, y se cae caras. <risa> yeah, for example, uh, creo que antes si no le decían que manda a sus papás, creo que los mataban, vea. Ahora ya es como, le digo perdón por la expresión, ¿verdad? Perdón, perdón. Mi mamá me habla como, ¿qué pedo, güey? Y mi mamá es como, niña, ¿y cómo me estás hablando? Y, bla, bla, bla. y yo así soy. A mi papá, o sea, yo le digo bichota. Literal, ustedes abren mi teléfono y mi papá está guardado como bichota. O sea, sí, bueno, lo tenía como, ya, yeah, creo que ahorita está como bichota. De hecho, o Luis Alonso. So imagine, guys. So I think that the families have been changing a lot. So guys, that was the last topic with me. Then you are done with me. However, let's go to the part from your homework. It's time for your feedback regarding what you learned. How do you fail with the course in English, of course. So a stage is yours. Who wants to be the first one? Porque sé que hicieron la tarea, obvio. So let's start with Carlos. Oh. <laughs> oh. Okay. I, I start say that you are a bad teacher. No, I'm joking. A sacarlo iba de la clase. No, no, no. Ok, ok. Uh, my opinion regarding the class and the teacher is that has been an excellent, excellent experience. Uh, the class has always been very dynamic and fun. Uh, I like that the teacher, the teacher has an excellent level of English and has a very good pedagog peda pedagogia, pedagogy. Yes. Pedagogy. Okay. Uh, the teacher is a person who she transmits a lot of energy and confi confidence. 
I think uh, she is one of the best teachers that I had had in the area of English. Honestly, uh, this model uh, fully meet uh, my expectations. I have learned many new things and I have also reinforced the little knowledge that I already had. Uh, uh, I wish to continue my professional training in English with a quality teacher like the teacher who teach, teach us this model. Uh, I want I want the next teacher for the model two uh, be the same <laughs> science <laughs> science field that I can place all my confidence and my learning in her. Uh, uh, and okay, it's a, it's a very important. And uh -huh. if the teacher changes for other, I think that this teacher had set the bar very high. Uh, and I hope that the next teacher be used as, be used as prepared that this teacher. Wow. Uh, I don't know. Um... <laughs> <laughs> Thank you, Carlos. Uh, uh, yeah, it's, 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 all, it's all teacher. Thank you, I really appreciate it. Uh, well, I'm going to give their the general feedback, okay? Voy a hacer una sola llorada. <laughs> Thank you, Carlos. Okay, who else, guys? Si le quieres decir en español, está bien. Le puede dar chance. Vaya. Right. Aunque la idea es que lo hagan en inglés. So, who else? That was a homework, actually. Mm -hmm. Nada, nada. No hice una tarea, pues. Yo, teacher. Bueno. Okay. Entonces lo voy a decir en español. Ajá. ¡Ay, qué aprovechados! Le doy la mano y se agarran el codo. Más okay, fácil. Let's go. I like this course. Um, no, bueno, yo lo voy a decir en, en español. A mí me gusta mucho el curso porque eh, fue muy dinámico, ¿verdad? Cada actividad, cada, cada día. Eh, siempre estaba buscando que fuera divertido, que nos quedara algo, ¿verdad? De la clase ese día y que cada cosa que, que nosotros practicáramos fuera como de, 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 de nuestro día a día, ¿verdad? De nuestro diario vivir y eh, eso nos ayudaba mucho como a, a practicar, o sea, a ver eh, cosas eh, o temas o vocabulario real, pues, ¿verdad? Que nos puede servir en la vida. Eh, me encantó también que la clase fuera solo de una hora. <risa> Para los que venimos del trabajo, es como muy sí. cansado, dos, dos horas, estaba en cursos de dos horas, entonces esta hora es como, ni sentíamos el tiempo con usted, pues, entonces eso ayudaba bastante um, a terminar el curso, ¿verdad? <risa> Porque a veces a medio camino no se quiere quedar. Pero sí, a veces por lo mismo, ¿verdad? por el cansancio del trabajo, pero sí, gracias por su tiempo, por su paciencia, por el cariño. Veo que rápido se encariña con, con las personas y eh, nos toma como, a pesar que, que puede ser nuestra hija o mi hija, ¿verdad? <risa> este, no, nos toma como que fuéramos sus hijos y, y gracias por ese cariño y esa paciencia y ese carisma que tiene para para enseñar y para que aprendamos. Así que que Dios la bendiga. Ah, Amén. Gracias. Igualmente. Dios te bendiga. Thank you. Okay, guys. Who else? Who else? No. No van a hablar. No. Uh -huh. Yo no me lo entendí, pero... It's fine. It's fine. The, okay. The first thing... I want to tell you and is that it has been one of the most dynamic class I have ever have. And my hey, thank you for that. In my case, uh, I think little by little I will live fear when I speak English. Me da pena. <laughs> ah, a pesar que lo entiendo. <laughs> and of everything I've learned, I think the outstanding uh, thing is uh, I try to talk English 
and you have been a tool for this and thank you for that. Thank you. Um, and now I know uh, use ENG, it's cleaner to me. For example, are you speaking English now? <laughs> <laughs> Good. <laughs> and the only thing I have to say is thank you, teacher, for entertaining classes. Thank you, Cindy. I really appreciate your words. Thank you. Okay, guys, anyone else? Me. Ajá, el, el revoltoso. A ver, ¿qué are you? <laughs> El pleitisto. El pleitisto. El dramático. Miren qué dramático fue este niño todo el módulo. No, I'm kidding. I, I want to hear you, Alfred. Yeah, tell. No, no va a extrañar así como la vamos a extrañar, Tiche. Por yeah, las locuras. Of course. <laughs> no, um, well, actually, uh, the, feedback, the feedback that I have for you is, it is actually um, a small statement. But what I can say is that uh, I found this this phase actually this phase uh, extraordinarily uh, useful because uh, the way you teach us is like very different from others. I have never uh, made like a homework before when I started this course. You are like the first teacher uh, who was giving me uh, homework, and it was like <laughs> I need to do this, I need to do that, but. At the end, um, I understood that um, it is very important for us to uh, try to do our homework so we can go ahead and practice, we can go ahead and discover new things, we can go ahead and learn new, new things, new words, uh, new phrases about this language. Um, also, I wanna say that the way uh, you teach us is like, I think maybe in the future, I'm gonna become uh, a teacher as well. I don't know, perhaps, I mean, <laughs> I know that I have a lot of patience, uh, not like like the same that you have, but I have a patient. <laughs> so thank you, thank you so much uh, for giving us uh, this lesson, for teaching us uh, new things, for being very funny uh, during this class. I so I do appreciate that, and believe me, uh, when I was like um, trying to getting in the class, I was like I'm so stressful, but the teacher is gonna. It's gonna let me forget the stressful that I'm feeling right now. Thank you so very much for that. Appreciate that. Thank you. Thank you, Alfred. I really appreciate you. Actually, your words pretty good. Thank you. Anyone else, guys? Alguien más que quiera decir algo? Pues estamos nice. Estamos nice. Yo te digo. Ajá, Ale. Um, te lo voy a decir partes en inglés y partes. <laughs> okay. And she was a teacher of many challenges or retos, no sé cómo se dice. She taught me to study and be prepared in any question. In my case, always with the traductor. Traductor. <laughs> mm -hmm. uh -huh. Siempre intentaba tenerlo porque no sabía que me iba a preguntar y necesitaba contestarle realmente. And, <coughs> um, thank you, teacher, for dedication, your time. Yo sé que usted también estuvo enferma y estuvo con nosotros. Um, le agradezco mucho porque siento que aprendí mucho con usted. Gracias por sus dinámicas, por dedicarnos, siempre tener una idea para despertarnos, porque honestamente es la hora que yo sí me cansaba un montón y me daba mucho sueño, pero usted decía, ya lo voy a despertar, y cabal, nos despertaba, <risa> nos despertaba, y sí, no sabíamos con qué nos iba a salir la siguiente clase. Yeah. De verdad, muchas gracias, a mí me gustó mucho su clase, nos va a hacer mucha falta a todos. I, I love it. <laughs> Thank you, Ale. Thank you. Thank you. Bien, chicos. Uh, you know, okay, guys, it's time for, for me to cry for you. Okay. 
Um, it has been an amazing experience for me, actually. I was kind of afraid because um, I'm always afraid uh, when I have new groups because I don't know how they're going to react to my way of teaching. Yo no sé nunca cómo van a reaccionar a la manera en la que enseño. Y más que todo, sé que hay muchas personas, o sea, aquí pues todos somos adultos, sé que algunas personas son un poquito más mayorcitas que yo. Entonces, tal vez estamos acostumbrados a la vieja enseñanza, ¿verdad? De la teacher con la pizarra y se va a poner a hacer ejercicios. Pero yo soy un poquito, creo que de pensar diferente por lo mismo de que es mi carrera, es mi especialización y que yo aún estoy estudiando. Sé cuán tedioso es estar una hora sentado solo así, como Ay, ya que se acabe la clase. So yo no les quería transmitir eso, al contrario. Mi idea es que ustedes, bueno, mi idea fue siempre que ustedes practicaran por sí mismos. Si ven, yo solamente soy un apoyo, pero en los breakup rooms, yo solo me metía, yo solo me metía, yo solo a veces me silenciaba. Y yo solo escuchaba que se estaban dando duro, duro y duro y duro con las ideas y con lo que los ponía a hacer. También algo que dijo Celina es muy cierto. Mi manera es que ustedes usen vocabulario y que aprendan a desarrollar vocabulario de cosas diarias, cotidianas. Porque no me sirve de nada porque ustedes solo llenan la plataforma y ya. Tienen que tener más tareas, tienen que meterle más. Porque el día tiene 24 horas, chicos. Y a pesar de que estemos muy ocupados, una hora, una hora y media, que le dediquen a algo que les va a servir mucho más para su futuro y que lo va a hacer, pues, tener tal vez mejores oportunidades laborales, o simplemente porque quieren aprender algo nuevo. Esa hora y media no pesa. Y solo les aconsejo a todos que les sigan echando ganas. O sea, yo sé que les va a costar tal vez los horarios y todo, y que es pesadito, pero no, no se queden atrás. Keep working on that. Todos creo que ya les di mi feedback personal de lo que les recomiendo hacer, en base a lo que yo los conozco y todo. Y de verdad, pues fue una experiencia increíble. Me llevo también mucho aprendizaje de cada uno de ustedes. Sobre todo les admiro la gana ¿verdad? de estar, de seguir adelante. Les admiro mucho. Veo personas pues un poquito más mayores que yo. Y digo, wow, o sea, yo ojalá que a esa edad yo tenga la misma energía de poder venir del trabajo y venirme a conectar a la clase y estar pendiente. Les agradezco a todos porque aguantaron a la teacher, aguantaron a la teacher, ¿tú? aguantaron las loqueras de la teacher. Y esas lo que eras, chicos, sé que tal vez ustedes dicen, ah, yo me acuerdo de la tarea de esta mujer, Dios mío. Pero al final sé que aunque lo sacaba de quicio, aprendieron. Y eso es lo que a mí me satisface mucho. Espero que me lo vuelva a cruzar en avanzado, pues antes si es posible. Pero si no, un día que me lo den avanzado y vea que todos ya hablan como que son pericos, como que son así, que no los pueda callar y que tengan ganas de seguirse debatiendo y todo. Ok, chicos, entonces de verdad ha sido una experiencia increíble. Les agradezco mucho a todos por el respeto que mantuvieron en la clase. Gracias por su dinamismo y por su participación, porque yo pude haber traído todas las ideas del mundo. Pero si ustedes no hubieran puesto también de su parte para hacerlas, si hubieran tenido la buena disposición, yo no lo hubiera hecho y no se hubiera logrado nada. Entonces espero que ustedes hayan, tan que hayan aprendido de verdad, sigan echándole ganas y espero que pues mis próximos compañeros... Eh, pues igual, que sigan siendo súper dinámicos y todo para que ustedes sigan entusiasmados con el programa, porque el programa es súper chivo. Métanla en la reinscripción, los que no lo han hecho también. Y chicos, pues eso es todo de mi parte. Oigan, de verdad, un gusto con cada uno de ustedes. Yo pues obviamente salgo del grupo, ¿verdad? De WhatsApp, pero pues ustedes saben que ahí está mi número para lo que necesiten o algo. Ustedes saben que ahí estoy. Me ve tarde en contestar a veces. Sí, se me va la onda, pero siempre molesten. Y aquí estoy para lo que necesiten. Hagan el examen los que no lo han hecho, chicos, y pues ha sido un gusto, de verdad. Espero volverme a juntar con ustedes y seguirlos molestando y seguirles sacando las canas verdes para que aprendan y saquen la lengua. Ok, guys, so it has been a big pleasure, a big honor to be with you during these four weeks. And I hope you learned, pero que han aprendido bastante. I'm sending you the best wishes for all of you. Keep working, keep doing your best, and hope you have an amazing day and an amazing rest of your life if I don't see you. But hopefully we're going to see that, okay? And if you need anything, just send me a message or send me a sticker. I'm there always. TikToks, memes, whatever you want. It's fine. <laughs> okay, guys, so it has been a pleasure. Take care and see you soon, okay? Bye-bye. Bye, Tisha. Thank you.